வணக்கம் நேர்களே ஹோமியோ கேர் இன்டர்நேஷ்னல் வழங்கும் மருத்துவ நேரம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயில்ஸுங்கிறது பெரிய பிரச்சனைங்க அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக தான் டாக்டர் வெங்கடேஷன் நமக்கு ஒரு என்ன வச்சிருக்காரு வெல்கம் டு தி ஷோ சார் சார் இன்றைக்கி என்ன டாபிக் சார் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா பைல்ஸ் அதாவது மூலம்னு சொல்லக்கூடிய பைல்ஸ் அதர் இஸ் கால்டு எமரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பைல்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஃபிஸ்டுலா இனியானோ ஃபிஸ்டுலா அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பவுத்திரம்னு சொல்லிட்டு ஒரு கண்டிஷன் அது இன்னொரு கண்டிஷன் வந்து ஃபிஷர்ஸ் அதாவது வெடிப்பு ஆசன வயலில் ஏற்படக்கூடிய வெடிப்பு இல்லை குத வெடிப்புன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அந்த கண்டிஷன் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம முதல்ல பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பைல்ஸ் பார்த்துடலாம் பைல்ஸ் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் அந்த மூல நோய் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா மூல நோயினால் சஃபர் ஆகக்கூடியவங்க பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நிறைய ஏன்னா அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் அவங்களுடைய உணவு முறை அவங்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் ஏன்னா எல்லாமே இன்றைக்கி ஆஃபீஸ் ஒர்க் அதாவது சேர்லேயே உட்காந்து ரொம்ப கடினமான சேரில் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணக்கூடியது நீண்ட நேரம் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணக்கூடியது இன்டேக் ஆஃப் வாட்டர் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஃபைபர் கண்டென்ட் ஃபுட்டு வந்து ரொம்ப குறைவாக எடுத்துக்கிறது இதனால் பார்த்திங்கன்னா நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது சதவீதமானவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மூல நோயின்னு சொல்லக்கூடிய பைல்ஸ் எமரைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த பைல்ஸ்னால் எஃபெக்ட் ஆக்குறாங்க ஆக்சுவலி அந்த பைல்ஸுங்கிறது ஏன் வருது இந்த மூல நோய் ஏன் வருதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளை வந்து மலம் கழிக்கக்கூடிய அந்த ஆசன வாயை சுற்றி வந்து சுருக்கு தசைகள்னு சொல்லிட்டு தசைகள் வந்து சுருங்கி விரியக்கூடிய தன்மை வாய்ந்த சுருக்கு தசைகளுங்க அந்த தசைகளை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒட்ட வடிவத்தில் எமராய்டல் வெயின் அதாவது ரத்த குழாய் அதாவது சிறை தமிழின்னு சொல்லுவாங்க அதில் வந்து ரத்தத்தை வந்து மேலேற்றிக்கூடிய மேலே எடுத்து செல்லக்கூடிய சிறைன்றது வந்து எமராய்டல் வெயின் அந்த ஆசன வாயை சுற்றி இருக்கும் அந்த வெயினில் பார்த்தீங்கன்னா ரத்தம் வந்து தேங்கி நின்றும் ரத்தம் தேங்கி நின்று அந்த எமராய்டல் வெயின் வந்து அந்த ரத்த குழாய்கள் வந்து பருத்து புடைச்சி பெருசாக வீங்க ஆரம்பிச்சிடும் வீங்க ஆரம்பிச்சுங்கும் போது அந்த இடத்துல என்ன பேத்தாலஜி நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தொடர்ந்து ஆச அமர்ந்த நிலையில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு ச மலச்சிக்கல் இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன நடக்கும்னா இந்த ரத்த குழாய் வந்து பருத்து படித்து பெருசாகிட்டு உள்ளே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பட்டாணி சைஸில் அதாவது வீக்கம் ஏற்படலாம் ஒரு பட்டாணி சைஸில் வீக்கம் ஏற்படலாம் இல்லைனா ஒரு திராட்சை பழம் சைஸில் வீக்கம் இல்லை எல்லாமே வந்து ஒன்றா சேர்ந்த போது திராட்சை கொத்து சைஸில் கூட வீக்கம் ஏற்படலாம் இது பார்த்திங்கன்னா ஆசன உள்ளவே கூட இருக்கும் ஆசன வாய் உள்ளவே இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா சிவியர் பெயின் இருக்கும் சம்டைம் மலம் கழிக்கும் போது இது வெளியே வரலாம் வெளியே வந்து மலம் கழித்து முடிஞ்ச உடனே உள்ளே போயிடும் மா அதை வந்து மலம் கழிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு அவ்வளோ சிவியர் பெயின் இருக்கும் அவங்களால உட்காரவே முடியாது எந்த பிரச்சனை இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பட்டாணி சைஸில் நிறைய பேஷன்ஸ் வந்து சொல்லும்போது எப்படி சொல்லுவாங்க மோஷன் போகும்போது இந்த மாதிரி எங்களுக்கு ஏதோ வந்து பைல்ஸ் மாஸ் இருக்க மாதிரி இருக்குது ஃபீல் இருக்குது சிவியர் பெயின் இருக்குது எரிச்சல் இருக்குது இதுதான் நமக்கு பேஷன்ஸ் வந்து ரெகுலராக கொடுக்கக்கூடிய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அந்த மாஸ் வந்து உள்ளவே செல்லருக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெளியே வராமல் உள்ளவே அதை பருத்து புடைச்சி உள்ளவே ஆசன வாய்க்கு உள்ளவே நின்றுடும் அப்படி உள்ளவே நின்றுட்டோம்னா அதை நாம் என்ன சொல்கிறோம்னா உள் மூலம் சொல்கிறோம் உள் மூலம் அதே வந்து இப்போ மோஷன் ஆசன் மலம் கழிக்கும் போது வெளியே வந்து உள்ளே போகுது இல்லை வெளியே வந்து அப்படியே நின்றுதுன்னா அது வந்து வெளி மூலம்னு சொல்லிடும் சில நேரங்களில் அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி மோஷன் போகும்போது ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி மலச்சிக்கல் இருக்கும்போது அவங்களால் ஃப்ரீயாக மலம் கழிக்க முடியாது அப்போ ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி போகும்போது அந்த ரத்த குழாய்கள் வந்து கிழிந்து அதன் மூலமாக ரத்த கசிவு ப்ளீடிங் நிறைய ப்ளீடிங் இருக்கும் ரொம்ப ஃப்ரெஷ் பிளட் வெளியே வர ஆரம்பிச்சு இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குருதி மூலம் சொல்லுவாங்க ப்ளீடிங் எமராய்டுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த உள்ளவே இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை பார்த்தீங்கன்னா பிளைண்ட் எமராய்ட் இது வந்து நம்ம வெளி மூலம் எக்ஸ்டர்னல் பைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வெரைட்டியாக அதை நம்ம வெரைட்டி பிரிச்சியாக சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் வந்து சஃபர் ஆகிறாங்க அவருடைய சிம்டம்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கொடூரமாக இருக்குது இது என்னென்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஏற்படுத்துன்னா மலச்சிக்கல் கொடுத்தோம் மலச்சிக்கல்னால தான் உருவாகுது ஒன்று அவருடைய லைஃப் ஸ்டைல் உணவு முறை இந்த காரணங்களாலெலாம் இந்த பைல்ஸ் வருது ஆனால் பைல்ஸ் வந்துட்டால் என்னென்ன சிம்டம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு மலம் கழிக்கும் போது சிவியரான பெயின் அதாவது பெயின்னா அந்த அளவுக்கு ரொம்ப சிவியர் பெயின் இருக்கும் பேர்னிங் எரிச்சல் எரிச்சல் சம்டைம் ரத்தமும் ரத்தமும் சேர்ந்து கூட வரும் இப்படி இருக்கும் இவங்களுக்கு வந்து சில மணி நேரங்கள் ஹவர்ஸ் டுகெதர் கூட இந்த எரிச்சலும் பெயின் இருக்கும் உட்காரவே முடியாது அவங்களுடைய டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்கும் அது இதனால பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மனதில் வந்து அந்த எரிச்சல் அடைவாங்க ஏன்னா மூலம் அதாவது அந்த ந
மலச்சிக்கல் <laughs> 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 என்ன சொல்லுவோம்னா தூங்கும் போது மனிதன் வந்து மனசிக்கல் இல்லாமல் தூங்கணும் காலையில் எழுந்துக்கும் போது மலச்சிக்கல் இல்லாமல் இருக்கணும் எந்த மனிதனுக்கும் மலச்சிக்கலும் மனசிக்கல் இருக்கும் அவனுக்கு வந்து பலவிதமான சிக்கல் உடம்புலையும் ஏற்படுத்தும் அவனை சுற்றி இருக்கிற பிரச்சனைகளையும் ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் இந்த மலச்சிக்கல் வந்து இருக்கக்கூடும் மலச்சிக்கல் பலவிதமான பிரச்சனையை தொந்தரவு கொடுத்தோம் இவருக்கு ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தூரம் மோஷன் போகிறதுனால நம்ம முன்னமே டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி அந்த எமராய்டல் வெயின்னு சொல்லக்கூடிய வெயின் வந்து அங்கே ரத்த குருதி ரத்தங்கள் சேர்ந்து பருத்து பிடிச்சி அது வெடிச்சு அதன் மூலமா அவங்களுக்கு பிளீடிங் பிளீடிங் அதனால தான் அவருக்கு அந்த பைல்ஸ் கம்பெனி அந்த பிளீடிங் பைல்ஸ் சொல்லுவாங்க அதை குருதி மூலம் சொல்லுவாங்க அதனால அவர் ரத்தம் வழிஞ்சு வழிஞ்சு போயிட்டு இருக்கு இவர் என்ன ஆப்ரேஷனுக்கு அவசியம் போனோமா அப்படிங்க ஆப்ரேஷனே அவசியம் கிடையாது ஏன்னா ஆப்ரேஷன் மூலமா பெரிய ஒரு வெற்றிகரமான ஒரு சிகிச்சை கிடையாது ஆப்ரேஷன்ன்றது அதில் யாரும் சக்ஸஸ் ஆனது ஏன்னா ஆப்ரேஷன் பண்ணி ரெண்டு மூணு முறை ஆப்ரேஷன் பண்ணவங்க கூட நம்ம ஹோம் ஏக்கர் இன்டர்நேஷனலுக்கு வந்திருக்காங்க நம்மளோட ட்ரீட்மெண்ட்ல அவங்க சிகிச்சையில் பணம் நடிச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்க பர்மனன்ட் சொல்யூஷன் கிடச்சி மறுபடியும் மீண்டும் வராமே இருந்த எத்தனையோ பேஷண்ட்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இந்த ஆப்ரேஷன் வந்து ஒரு நிரந்தர தீர்வு இல்லை பைல்ஸ் பொறுத்த மட்டும் ஏன்னா பைல்ஸ் வந்து ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் டிசார்டர் ஏன்னா இப்போ ஆப்ரேஷன் பண்ணிங்கன்னா மட்டுமே பைல்ஸ் மறுபடியும் வராது அப்படின்னு ஏன்னா அந்த மனிதன் வந்து அந்த லைஃப் ஸ்டைலை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் போதுமான அளவு தண்ணி குடிக்கிறது நார்ச்சத்து உணவுகளை சாப்பிட்றது பழங்கள் காய்கறிகள் நிறைய சாப்பிட்றது ரொம்ப நேரம் நீண்ட நேரம் கடினமான இருக்கையில் உட்காந்துருக்கிறது அவாய்ட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ணும் அதை கூட சேர்த்து நம்ம மருந்துகள்லாம் எடுக்கும்போது நிரந்தர தீர்வு கிடைக்கும் அவருக்கு ஆப்ரேஷன் போக வேண்டிய வேலையும் அவசியம் இருக்காங்க சொல்கிறீங்க ஓகே டாக்டர் நீங்கள் ஃபைல்ஸ் பற்றி இவ்வளோ நேரம் வந்து கிளீனாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டீங்க இந்த பவுத்திரம்னா என்ன டாக்டர் இது ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஆக்சுவலாக பைல்ஸுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருந்து ஆக்சுவலாக அந்த ரத்த குழாயில் முன்னுமே சொன்ன மாதிரி பருத்து புடைத்து அதில் வந்து வரக்கூடிய விஷயங்கள் இது மலச்சிக்கல்னால வருது பல காரணங்கள் அதனால் பவுத்திரம்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஸ்டுலா ஃபிஸ்டுலா இனி ஏன்னு சொல்லுவோம் ஃபிஸ்டுலா பவுத்திரம் என்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சந்து மாதிரி அது சைனஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும் அதாவது ஓல்ஸ் சைனஸ் மாதிரி ஒரு சந்து மாதிரி இப்போ நம்ம கிராமங்களில் பார்த்தீங்க எலி வலை இருக்கும் எலி வலைங்களில் வெளியே இருக்கிற ஓல்ஸ் தெரியும் உள்ள அது எவ்வளோ தூரம் அந்த ஹோல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு தெரியாது அந்த மாதிரி ஒரு சைனஸ் சந்து மாதிரி துவாரங்கள் வந்து ஃபார்ம் பண்ணிடும் இதெல்லாம் ஏன் வருது எப்படி ஃபார்ம் பண்ணிடும்னா இது ஏன் வருதுன்னு கேட்டால் ஆசனவாய் சுற்றி சம்டைம் வந்து கட்டி மாதிரி முதல்ல உருவாகலாம் கட்டி மாதிரி தடிப்பாக கட்டி மாதிரி உருவாகி அது சில நாட்கள் இருக்கும் அவங்க வந்து ஒவ்வொரு நாளும் அவங்க மோஷன் போகும்போது ஆசனம் அவங்க சுத்தம் செய்யும்போது அவங்க ஒரு தடிப்பான ஒரு இது ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டே வருவாங்க ஆக்சுவலாக அது பைல்ஸ் மாதிரி இருக்க தடிப்பான ஒரு விஷயத்தை ஃபீல் பண்ணி அது இன்னும் நாள் ஆக ஆக சில நாள் பொறுத்து அதுவே ஆக்சுவலி பழுத்து சீழ் பிடிச்சி பார்த்தீங்கன்னா உடஞ்சி அதில் இருந்து சீழும் ரத்தமாக கசிஞ்சு வெளியாக இதுவே நாலடவில் என்ன ஆகும் ஃபிஸ்டுலா மாதிரி உருவாயிடும் அதை சந்து ஒரு துவாரம் மாதிரி உருவாகி ஃபிஸ்டுலா மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ அதாவது பவுத்திரம்னு சொல்லுவாங்க கிராமங்களில் அதை கலக்கியில் என்ன சொல்லுவோம் கொடி பவுத்திரம்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஒரு ஹோல்ஸ் வெளியே தெரியும் இன்னொரு ஹோல்ஸ் வந்து எங்கே எண்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது தெரியாது இதில் நம்ம மூணு விதமான விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கலாம் அந்த பவுத்திரம் அந்த ஃபிஸ்டுலா அப்படிங்கிறதுல வெளியில் வந்து ஒரு ஓப்பனிங் தெரியும் பின்னாடி அடுத்த ஓப்பனிங் பார்த்தீங்கன்னா வேற எங்கேயும் அதை ஓப்பன் ஆகலாம் இன்டஸ்டைனில் ஓப்பன் ஆகலாம் பிளாடரில் போய் ஓப்பன் ஆகலாம் வேற எதில் அது ஓப்பன் ஆகிடும் அது ரெண்டு இடத்துலையுமே ஹோல்ஸ் இருக்கும் கம்ப்ளீட் ஹோல்ஸ் இருக்குது இது கம்ப்ளீட் ஃபிஸ்டுலான்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ரெண்டு பக்கமே ஹோல்ஸ் இருக்கும் இன்னொரு வகையில் பார்த்தீங்கன்னா வெளிப்பக்கம் ஹோல்ஸ் இருக்கும் அந்த எண்டு எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு எண்டு தெரியாது இன்னொரு இதில் பார்த்தீங்கன்னா வெளிப்புறம் ஒன்றும் தெரியாது இன்னொரு உள்பக்கம் இருக்கிறது தெரியும் ஆனால் அவங்களுக்கு அப்பப்போ அப்பப்போ இன்ஃபெக்ட் ஆகி வீக்கம் வந்து அதில் வந்து சீடு ப்ளீட் ப்ளட்டு இதெல்லாம் இருக்கும் அதுலேயும் சிவியர் பெயின் இருக்குங்க தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் காலர் வணக்கம் மருத்துவ நேரம் மீஞ்சூர்ல இருந்து மனோகரன் பேசுறேன் சொல்லுங்க மனோகரன் நீங்க கேள்வி கேளுங்க டாக்டர் கொஞ்ச நாள் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து மலக கழிக்கிற இடத்துல வந்து ரொம்ப வலிக்குது வீக்கமும் இருக்கு சரிங்க மலக கழிக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு சரி சரி ஹோமியோபதி மெடிசன்ல இருந்தா சரி பண்ண முடியுமா டாக்டர் நிச்சயம்
ஃபிஸ்டுலான்னு சொல்லக்கூடிய அதனுடைய வீக்கமாக இருக்கலாம் நம்ம நேரில் வரும்போது ஒரு எக்ஸாமினேஷன் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்ம கண்டுபிடிச்சால என்ன பிரச்சனை அவருக்கு பைல்ஸ் தானா இல்லை ஃபிஸ்டுல அவள் அறிகுறியா ஏன்னா சிவியர் பெயின் இருக்கிறேன் சிவியர் பெயின் இப்போ ரெண்டுத்துலேயுமே சிவியர் பெயின் இருக்கும் நம்ம எக்ஸாமினேஷன் பண்ணும்போது இதை கண்டுபிடிச்சலாம் இருக்கு ஆக்சுவலாக இதுக்கு எந்த அறுவை சிகிச்சையுமே தேவைப்படாது ஃபிஸ்டுலாவை பொறுத்த மட்டும் மேபி ஒரு ஃபிஸ்டுலாவை இருக்கலாம் இல்லை பைல்ஸ் அவுட் இருக்கலாம் இதுக்கு வந்து அறுவை சிகிச்சையே தேவைப்படாது இன்கேஸ் ஃபிஸ்டுலாவாக இருந்தாலும் ஃபிஸ்டுலாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அறுவை சிகிச்சையில் எந்த விதமான ஒரு இதுவும் கிடையாது இப்போ நம்ம மெடிசன் மூலமாக அதை உறுதியாக சரி பண்ண ஏன்னா அந்த சைனஸ் ஃபுல்லாக அந்த துவாரங்கள் பூரா சந்து பூரா ஃபுல்லாக இன்ஃபெக்ட் இன்ஃபெக்ட் ஆகிடு அதில் சீர் பஸ் ஃபார்ம் ஆகி அதன் மூலமாக ஒவ்வொரு தடவையும் சீடும் ரத்தம் ஒக்க செஞ்சு வரும் ஒவ்வொரு தடவை அவங்க மோஷன் போகும்போதும் சம்டைம் சீடு வரலாம் பிளட் வரலாம் ஆனால் இது பைல்ஸ் அவட தொடர்புடைய கிடையாது இது வந்து எந்த நோய் தொற்று கிருமினாலும் வர்றது கிடையாது எல்லாமே இதுவும் லைஃப் ஸ்டைல் டிசார்டர்னாலையும் ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த கட்டி நம்ம வெளியில் சதை பகுதியில் வர மாதிரி கட்டி அந்த ஆசனவாய் சுற்றி கட்டி வந்து அதனால் உடஞ்சி அதில் இன்ஃபெக்ட் ஆகி தான் இந்த பவுத்திரம்னு சொல்லக்கூடிய கொடி பவுத்திரம் ஃபார்ம் ஆகுது இதுவும் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த மலச்சிக்கல் இல்லாமல் பாதுகாக்கணும் லைஃப் ஸ்டைல் தான் இது எல்லாமே லைஃப் ஸ்டைல் டிசார்டர் தான் ஓகே டாக்டர் ஆப்ரேஷன் பண்ண தேவையில்லை மெடிசன்லேயே சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் சொல்லியிருக்காரு டாக்டர் தொடர்ந்து இதை பற்றி பேசலாம் ஒரு சின்ன பிரேக் போயிட்டு வந்துடலாம் டாக்டர் ஹோமியோகார் இன்டர்நேஷனல் வழங்கும் மருத்துவ நேர நிகழ்ச்சியில் ஒரு சின்ன பிரேக் வணக்கம் நோய் என்று வந்தபோது நல்ல மருத்துவரை நாடுவது என்பது அடிப்படை விதி நல்ல மருத்துவம் என்பது ஹோமியோபதி ஹோமியோகார் இன்டர்நேஷனல்ல நல்ல டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க பல்வேறு டாக்டர்களால் தீர்க்கப்பட முடியாத கடுமையான நோய்கள் தீர்ந்துவிடும் ஆகவே நண்பர்களே ஹோமியோகார் இன்டர்நேஷனல் தேடி போங்க நல்லது வணக்கம் நம்பி வாருங்கள் நலன் அடையுங்கள் ஹோமியோகார் இன்டர்நேஷனல் ஒரு <laughs> <laughs> நான் ஜோதிலிங்கம் பேசுகிறேன் வயசு நாற்பத்தெட்டு மாங்காட்டிலேருந்து வந்துட்டு போகிறேன் எனக்கு காதில் சீல் வடிஞ்சிட்டு ஒரு ஆறு ஏழு வருஷமாக ரொம்ப அவஸ்தப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் வெளியில் எங்கெங்கே ஓமே இது அலோபதியெல்லாம் பார்த்தேன் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டாங்க எனக்கு அதில் விருப்பமே இல்லை அப்பப்போ சரியாகவும் திரும்ப மறுபடியும் சீல் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஓமே கேர் இன்டர்நேஷனல் விளம்பரத்தை பார்த்துட்டு அங்கே போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கலாம்ட்டு போனேன் அவங்க நல்லா கனிவோடு விசாரித்தாங்க எட்டு மாதத்துக்கு டேப்லெட்டு கொடுத்தாங்க அது பேக்கேஜ்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க அது பதினஞ்சு நாள்லேயே அந்த சில் வர்றது நின்றுச்சு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு தலைக்கு குளிச்சாலோ அல்லது கூல்ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட்டாலோ வேறு எதுவும் கோல்டான சா சாப்பிட்டாக்கா சீல் வடி ஆரம்பிச்சிடும் காது வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ரொம்ப அவஸ்தப்பட்டேன் இங்கே இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்ததுலேருந்து பதினஞ்சு நாள்லே சரியாயிடுச்சு வரைக்கும் எதை வேணாலும் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறேன் நான் புதுச்சேரியிலும் கடுமையான நோய்கள் தீர்ந்துவிடும் ஆகவே நண்பர்களே ஹோமியோகார் இன்டர்நேஷனல் தேடி போங்க நல்லது வணக்கம் நம்பி வாருங்கள் நலன் அடையுங்கள் ஹோமியோகார் இன்டர்நேஷனல் வெல்கம் பேக் டு தி ஷோ ஹோமியோகார் இன்டர்நேஷனல் வழங்கும் மருத்துவ நேர நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நீங்க கால் பண்ணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா ஒன் எயிட் டபுள் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ எயிட் ஒன் டூ ஒன் டூ அப்படிங்கிற நம்பருக்கு நீங்க கால் பண்ணி உங்க டவுட்ஸை நீங்க கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஹோமியோகார் இன்டர்நேஷனல் சென்னையில் மட்டும் இல்லைங்க மதுரை திருச்சி கோயம்புத்தூர் சேலம் புதுச்சேரி போன்ற இடங்கள்ல இருக்கு நீங்க டேரக்டா போய் விசிட் பண்ணிக்கலாம் தொடர்ந்து டாக்டர்ட்ட பேசலாம் சொல்லுங்க டாக்டர் டாக்டர் நீங்கள் வந்து இந்த ரெண்டு வேரியேஷன் வந்து சொல்லிட்டீங்க எந்த வயது உடையவர்களுக்கு வந்து இது சீக்கிரம் அட்டாக் பண்ணும் டாக்டர் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைல்ஸு ஃபிஸ்டுல் அப்படிங்கிறதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அது கிருமி தொற்றின் மூலமாக வர்றது கிடையாது நம்ம ஒன்று சொன்ன மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் தான் பெரும்பாலும் சிலர் பார்த்தீங்கன்னா ஒபேஸ் ஒபேசிட்டி ஒபேசிட்டி வந்து எல்லாத்துக்குமே ஒரு தருவுகள் ஒபேசிட்டி 
மலச்சிக்கல் மலச்சிக்கல் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கூட நம்ம சில நேரங்களில் அந்த பயில்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாங்க மலச்சிக்கல் வந்து ஒரு முக்கியமான காரணம் மலச்சிக்கலும் கடினமாக நெருக்கில் உட்காந்தும் தவறான உணவு பழக்க வழக்கம் தவறான உழைப்பு உடல் உழைப்பே இல்லாது வாக்கிங் இருக்காது இல்லை எந்த உடல் உழைப்புமே உடல் உழைப்பே இல்லாமல் இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த ஃபைல்ஸு பிஸ்டிலான்னு சொல்லக்கூடிய அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நார்ச்சத்தில் உணவு வகை நிறைய சாப்பிட்ணுங்க அதாவது வாழைத்தண்டு கீரை வாழைப்பூ பழங்கள் ஆக்சுவலாக இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க உணவு முறையிலேயே உணவு இதுங்கிற ஷெடியூல்லேயே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு முப்பது சதவீதம் வந்து காய்கறியும் பழங்களும் அவசியம் இருக்கணும் அப்படிங்கிற இன்றைக்கி ஏன்னா அந்த பழங்களை சாப்பிடக்கூடிய ஹேபிட்ஸ்லாம் ஏன்னா கனிகள் வந்து பிணிகளை போகும்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஆரம்பத்தில் வந்து இயற்கையை நம்ம சமைச்சு கொடுக்கக்கூடியது தான் கனி மற்றதெல்லாம் வந்து மனிதன் சமைச்சு சாப்பிடக்கூடியது மனிதன் சமைச்சு சாப்பிடக்கூடியது வந்து செயற்கை இயற்கை கொடுக்கறது வந்து கனிகள் அந்த கனிகளை வந்து சாப்பிடும்போது அதனால தான் வந்து பல நம்ம சித்தர் பெருமக்கள்லாம் கனிகளை சாப்பிடும்போது அவங்க பல யுகங்கள் வாழ்ந்ததாக கூட நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அதில் உண்மையும் இருக்குது அந்த மாதிரி அவங்க அந்த உணவு கனிகள் வந்து முப்பது சதவீதம் இருக்குன்னு அப்படி இருக்கும்போது அந்த மலக்குடல் குடல் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சுத்தம் அடையும் ஏன்னா நார்ச்சத்து நிறைய இருக்கிறதுனால குடல் சுத்தம் அடையும் குடல் சுத்தம் அடையும் போது எந்த நோய்களுமே வராது அப்போ மலச்சிக்கல் ஏற்படும் மலச்சிக்கல் ஏன் ஏற்படுதுன்னா நார்ச்சத்து உணவுகள் சாப்பிடாமையும் போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிக்காமல் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு லிட்டர் இல்லை ஒன்றரை லிட்டர் தான் குடிப்பாங்க ஆனால் வந்து நாலு லிட்டராவது குடிக்கணும் இல்லை மூணு லிட்டராவது அட்லீஸ்ட் குடிக்கணும் அப்போ என்னாங்கன்னா அந்த மலக்குடலான வந்து மலம் தேங்கி அந்த இடத்துல இந்த சீரஸ் அந்த செக்ரேஷன் இல்லாமையும் மலம் காய்ந்து போகும் அந்த இடத்துல அப்படியே நின்று அது அந்த மலக்குடலில் ஒட்டி மேலும் மேலும் அந்த இடத்துல மலம் சேர்ந்து அதுவே இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி அதுவே பல பிரச்சனைகளை உண்டு பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே டாக்டர் ஆனால் லைஃப் ஸ்டைல் தான் லைஃப் ஸ்டைல் டிசார்டர் இவங்க கரெக்டாக அந்த உணவு முறையை ஃபாலோ பண்ணி ரெகுலர் வாக்கிங் வாக்கிங் மஸ்ட்டு அதாவது வாக்கிங் டெய்லி இருக்கணும் ஏதாவது உடற்பயிற்சி இருக்கணும் உடம்பை வளர்ச்சி செய்யக்கூடிய உடற்பயிற்சிகள் இல்லை யோகாசனங்கள் இதையெல்லாம் அவங்க ரெகுலராக செய்யும் போது இந்த பிரச்சனை வந்து ஈஸியாக வெளியே வந்துடும் ஓகே டாக்டர் என்னென்ன காரணங்கள் டாக்டர் இந்த பயிற்சி பௌத்திரம் வர்றதுக்கு இல்லை இப்போ நான் சொன்னதான் காரணம் பார்த்தீங்கன்னா மலச்சிக்கல் மலச்சிக்கல் ஒரு முக்கியமான காரணம் அதே மாதிரி சிலர் வந்து தொடர்ந்து இந்த மது பழக்கங்கள் இந்த மது பழக்கங்கள் மது பழக்கம் நேச்சுரலாக கான்சிபேஷன் தான் கான்சிபேஷன் முக்கியமான விஷயம் மது பழக்கங்கள் சாப்பிட்றவங்க லிவர் எஃபெக்ட் ஆகும்போது லிவரில் வந்து போர்ட்டல் வெயின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெயின் வந்து அந்த வெயினில் வந்து ரத்த கூட எஃபெக்ட் ஆகும் அதனுடைய ப்ரெஷர் கம்மி ஆகும்போது பயில்ஸ் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்றதும் சொல்கிறாங்க ஏன்னா அதுவும் ஒரு காரணம் தான் அதனால் இந்த முறைகள்லாம் அவங்க ஃபாலோ பண்ண ஒன்று மலச்சிக்கல் தான் ஒரு மெயினான காரணம் மலச்சிக்கல் கடின இருக்கையில் நீண்ட நேரம் உட்காண்டிருக்கு தொடர்ந்து இருக்குது டூ வீலர் ரொம்ப ரைடிங் இப்போ சிலர்லாம் இப்போ எக்ஸிக்யூட்டிவ் அவுட் டோர் எக்ஸிக்யூட்டிவாக இருக்கிறவங்க டூ வீலர்லேயே பல மணி நேரங்களை கழிக்கிறது ஓகே டாக்டர் தொடர்ந்து பேசலாம் காலர் வணக்கம் மருத்துவ நேரம் நான் உத்திரமருவிலேருந்து ஹரிஹரன் பேசுகிறேன் சொல்லுங்கள் ஹரிஹரன் டாக்டர் கிட்ட கேள்வி கேளுங்க டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் சொல்லு எனக்கு வந்து ஆசனம் வேலை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரச்சனை இருக்காங்க டாக்டர் அது டாக்டர் கிட்ட போய் பார்த்தேன் தளபதி டாக்டர் கிட்ட சரி அவங்க ஃபிசர் கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரி சரி இது மருந்து எடுத்துட்டு இருக்கேன் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லைங்க டாக்டர் இதுல ஹோமியோபதியில தீர்வு இருக்குங்களா டாக்டர் ஹோமியோபதி தொடர்ந்து கிளியர் ஆயிடுங்களா நிச்சயம் நிச்சயம் தீர்வு இருக்கு நிச்சயமா சார் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க உங்களுக்கான கேள்விக்கு டாக்டர் பதில் சொல்வார் இப்போ ஒரு கேட்டிருக்கிறது வந்து இப்போ நேர் கேட்டிருக்கிறது பற்றி நம்ம இதுவரை பேசாத ஒரு டாபிக் அதாவது ஆசன வாயில் வந்து வெடிப்பு மாதிரி இருக்குது ஃபிஷர்னு சொல்லியிருக்காங்க வெடிப்பு ஆக்சுவலாக நம்ம கால் பாதங்களில் வந்து ஆழமான வெடிப்புகள் ஏற்படுத்த நம்ம பார்க்கலாம் அதே மாதிரி வெடிப்பு வந்து ஆசன வாயில் அது வந்து குத வெடிப்பு இல்லை ஆசன வாய் வெடிப்புன்னு சொல்லுவோம் அதுக்குள்ளே வந்து உட்பக்கமும் வெடிப்பு ஏற்படலாம் இல்லை வெளிப்பக்கமும் வெளிப்பு ஏற்படலாம் உள்பக்கம் வந்து வெளிப்பக்கம் எந்த டைரக்ஷனில் ஒன்றாலும் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் பொசிஷன் இல்லை டுவெல் ஓ கிளாக் பொசிஷன் யூஸ்வலாக சிக்ஸ் ஓ கிளாக் டுவெல் ஓ கிளாக் பொசிஷனில் தான் நிறைய வெடிப்பு ஏற்படும் எந்த இடத்துல வெடிப்பு ஏற்படும் சிவியர் பெயின் இருக்குங்க ஏன்னா மலம் கழிக்கும் போது இந்த சுருக்கு தசைகள் தசைகள் வந்து விரிந்து கொடுக்கும் போது அந்த வெடிப்பும் சேர்ந்து விரியும் போது அதில் வந்து சம்டைம் சிவியரான பெயின் சம்டைம் பிளீடிங் ஆனால் பெயின் வந்து சிவியராக இருக்கும் ஈவன் மலம் கழிட்டு வந்து உட்கார்ந்த போது அவங்களால் உட்காரவே முடியாத அளவுக்கு சிவியர் பெயின் இருக்கும் அந்த ஆசன வய வெடிப்பு இல்லை குதை வெடிப்பு இந்த வெடிப்புகளும் ஏன் தோன்றுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மலச்சிக்கல் தான் ஏன்னா ஒவ்வொரு தடவை மலச்சிக்கல் சிவியர் கான்சிபேஷன் இருக்கும்போது அவங்க ஸ்ட்
பாத்ரூம் போகும்போது பிளட் வருது ஆனால் வலிக்கலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது என்ன டைப் ஆஃப் பெயின்லெஸ் பெயின்லெஸ் அதுவும் அதே தான் குருதி மூலம் தான் எதுவும் சிலருக்கு வந்து பெயினோடவும் அந்த பிளீட் பிளட்டு வித்து ஸ்டூல் இருக்கும் சிலருக்கு பெயின் இல்லாமே இருக்கும் பெயினோட தான் வரணுங்கிற அவசியம் கிடையாது பெயின் எல்லாமே உள்ளே வந்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய ரத்த குழாய்கள் வந்து வெரிசல் ஏற்பட்டு வெடிப்பு ஏற்பட்டு அதில் இருந்து மோஷனோட சேர்ந்து ரத்தம் வரும் சம்டைம் மலச்சிக்கல் இல்லாமல் இருக்கலாம் அதனால பிளட் வரலாம் அதில் பெயின் எல்லாமே வரும் பெயின் எல்லாமே பிளட் வரும் ஓகே டாக்டர் அப்போ நம்மளுக்கு ஆரம்ப காலத்திலே வந்து நம்ம பாத்ரூம் போறதுக்கு சிரமப்பட்டோம்னாவே பைல்ஸ் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா ஆமா ஆமாம் பைல்ஸ் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதே டைம்ல வந்து பைல்ஸை வந்து அவாய்ட் பண்றதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முன்ன சொன்ன மாதிரி நார்ச்சத்தான உணவுகளை சாப்பிடணும் பழங்கள் சாப்பிடணும் டெய்லியுமே பார்த்தீங்கன்னா மதிய உணவுக்கு முன்னாடி ஒரு கொய்யா கொய்யா பழமும் இல்லை பப்பாளி பழமும் சாப்பிட்டு வரது நல்லது கொய்யா சாப்பிட்டு ஒரு டவுட் டாக்டர் இந்த வாழைப்பழம் சாப்பிட்டா ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கு அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க அது ஒரு மித்தா இல்லை எப்படி இல்லை வாழைப்பழம் வந்து ரொம்ப நல்லா ஆனால் வாழைப்பழம் வந்து ரெகுலராக சாப்பிடக்கூடாது ரெகுலராக வாழைப்பழம் சாப்பிட்றது அந்த குடலோட அமைப்பு மாதிரி ஏன்னா இது டாக்ஸ் லேக்சேட்டிவ் ஆனால் இதே கொய்யா வந்து மதியத்தில் சாப்பிடும்போது பார்த்தீங்கன்னா மதிய உணவுக்கு முன் முக்கால் எப்பவுமே பழங்கள் ஒரு <laughs> <laughs> ஒருவேளை ரெண்டு வேலையாவது ஆசனாவை வந்து குளிர்ந்த நீரில் வாஷ் பண்ணணும் கழுவணும் டாக்டர் வித்தியாசமா இருக்கு ஏன்னா அது சுடு தண்ணியில தான் வந்து வாஷ் பண்ணணும் குளிர்ந்த நீரில் குளிர்ந்த நீரில் ஏன்னா அந்த சுடு தண்ணி தான் வந்து கொஞ்சம் இதமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி குளிர்ந்த நீர் குளிர்ந்த நீரில் தான் வந்து மூலம் வந்து நம்ம வாஷ் பண்ணணும் ஓகே ஓகே டாக்டர் காலர் பார்த்தல வணக்கம் மருத்துவ நேரம் தொடர்ந்து <laughs> ஃபிஸ்டுலா என்னும் அதான் ஃபிஸ்டுலாங்கிறது அந்த பவுத்திரம் கொடி பவுத்திரம்னு சொல்லிட்டு அந்த மூணு வெரைட்டியில் ஏதாவது ஒன்று இருக்கலாம் இவருக்கு அந்த எக்ஸாமினேஷன் நேரில் நம்ம பண்ணி பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் அதனால தான் அவங்க அந்த சீழ்வடிதல்லாம் இருக்குது இது வந்து நம்ம முகமியோபதி மருந்து மூலமாகவே நிச்சயம் சரி பண்ண முடியும் நிச்சயம் செய்யலாம் நம்ம அதுக்கான மருந்துகளை கொடுக்கும்போது அவருக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இதில் சரியாகிறது இதில் ரொம்ப வேதனை இருந்துச்சுன்னா டாக்டர் வீட்லேயே என்ன மாதிரி முறைகள்லாம் வந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம் டாக்டர் அது தான் டெய்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளிர்ந்த நீரில் வந்து ஆசனவை வாஷ் பண்ணுறது பார்த்துக்கணுங்க நார்ச்சத்துல உணவுகள் டெய்லி சாப்பிடணும் நிச்சயம் பழங்கள் முப்பது சதவீதம் டெய்லி உணவில் வந்து பழங்கள் இருக்கணும் பழங்கள் சாப்பிடும்போது மலம் வந்து இந்த இருக்க ஆரம்பிச்சிடும் மலம் இறுகி இலகுவான மலங்கள் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கான்ஸ்டிபேஷன் தவிர்த்தாலே அந்த ஆசனவாய சுற்றி இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளும் தானாகவே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆகல ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே டாக்டர் தொடர்ந்து இதை பற்றி பேசலாம் ஒரு சின்ன பிரேக் போயிட்டு வந்துடலாம் ஹோமியோ கேர் இன்டர்நேஷனல் வழங்கும் மருத்துவ நேர நிகழ்ச்சியில் ஒரு சின்ன பிரேக் வணக்கம் நோய் என்று வந்தபோது நல்ல மருத்துவரை நாடுவது என்பது அடிப்படை விதி நல்ல மருத்துவம் என்பது ஹோமியோபதி ஹோமியோ கேர் இன்டர்நேஷனல்ல நல்ல டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க பல்வேறு டாக்டர்களால் தீர்க்கப்பட முடியாத கடுமையான நோய்கள் தீர்ந்துவிடும் ஆகவே நண்பர்களே ஹோமியோ கேர் இன்டர்நேஷனல் தேடி போங்க நல்லது வணக்கம் நம்பி வாருங்கள் நலன் அடையுங்கள் ஹோமியோ கேர் இன்டர்நேஷனல் எனர்ஜி இருக்கிற வரைக்கும் தான் வெற்றி நம்ம கையில இருக்கும் என்னோட கரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஆஸ்துமா அலர்ஜினால ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் இப்போ நோ ப்ராப்ளம் Thanks to Homeo Care. ஒரு சாதனையாளரா இருக்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்ல இனி இதுக்கெல்லாம் ஒரு சூப்பர் தீர்வு கிடைச்சாச்சு நம்பி வாருங்கள் நலன் அடையுங்கள் Homeo Care International. வணக்கம் நோய் என்று வந்தபோது நல்ல மருத்துவரை நாடுவது என்பது அடிப்படை விதி நல்ல மருத்துவம் என்பது ஹோமியோபதி ஹோமியோ கேர் இன்டர்நேஷனல்ல நல்ல டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க பல்வேறு டாக்டர்களால் தீர்க்கப்பட முடியாத 
கடுமையான நோய்கள் தீர்ந்துவிடும் ஆகவே நண்பர்களே ஹோமியோ கேர் இன்டர்நேஷனல் தேடி போங்க நல்லது வணக்கம் நம்பி வாருங்கள் நலன் அடையுங்கள் ஹோமியோ கேர் இன்டர்நேஷனல் வெல்கம் பேக் டு தி ஷோ ஹோமியோ கேர் இன்டர்நேஷ்னல் வழங்கும் மருத்துவ நேரம் நிகழ்ச்சியில் இருக்கும் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒன் எயிட் டபுள் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ எயிட் ஒன் டூ ஒன் டூ அப்படிங்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணி உங்கள் டவுட்ஸை கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் டாக்டர் நம்ம கூட இருக்காங்க டாக்டர் தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் இந்த மூலம் பௌத்திரம் வந்துச்சுன்னா நிறைய வலி வேதனை அனுபவிக்கணும் வீட் அப்படியே வீட்லேயே இருந்துட்டு நம்ம என்ன மூலியமாக அதை தடுக்க முடியும் அப்படின்னு அந்த நார்சத்தன உணவுகள்லாம் சொல்லிட்டு தான் அதுலேயும் நம்ம இன்னொரு விஷயங்கள் சொல்ல என்ன இறைச்சி உணவுகளை வந்து தவிர்த்த ரொம்ப நல்லது இறைச்சி உணவுகளை தவிர்த்து காய்கறிகளையும் பழங்களையும் வந்து அதிகம் சாப்பிடும் போது என்ன ஏன்னா இறைச்சி உணவுகளை வந்து உடம்பு இன்னும் உஷ்ணம் பண்ணி நீர் சேர்த்து குறைச்சி குடலோட இதுல வந்து மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தும் இறைச்சி உணவுகளை தவிர்த்து காய்கறிகள் சாப்பிட்டு பழங்கள் சாப்பிடும் போது இன்னமும் அவங்களுக்கு நல்ல சீக்கிரமான குணம் கிடைக்கும் ஓகே டாக்டர் முக்கியமா இந்த உணவை எடுத்துக்கிட்டோம்னா கண்டிப்பா சரியாகாது இந்த உணவை எடுத்துக்கிட்டா கண்டிப்பா சரியாகும் அப்படின்னா நீங்க எதை சொல்லுவீங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா கா ஸ்பைசி மசாலா உணவுகளை வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் இறைச்சி அவாய்ட் போதுமானும் அடிக்கடி <laughs> 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 அதில் உண்மையான மீனிங் குளியல் அப்படின்னா குளிர் வித்தல் உடம்பு குளி விற்கிறது ஏன்னா இரவில் நம்ம தூங்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா உடம்பு உஷ்ணமடையும் தூக்கத்தில் வந்து உஷ்ணமடையும் உஷ்ணமடைஞ்ச உடம்பு வந்து காலையில் வந்து குளிர் விற்கிறதுக்கு பேர் தான் குளியல் தலைக்கு குளிக்கிறது தான் முழு குளியல் உடம்புக்கு மட்டும் குளிக்கிறது முழு குளியல் கிடையாது தொடர்ந்து பேசலாம் வணக்கம் மருத்துவ நேரம் ஹலோ நாங்கள் திண்டிவனத்துலேயும் கால் பண்ணியிருக்கோம் டாக்டர் நான் என் ஃப்ரெண்டுக்காக கால் பண்ணியிருக்கேன் அவன் பேர் பார்த்தீங்கன்னா நாகராஜ் அவன் வந்து ஏஜ் வந்து தேர்ட்டி ஆகுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு வந்து பயல்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் இருக்கு ஸோ கேட்டதுக்கு ஆப்ரேஷன் கண்டிப்பாக பண்ணி ஆகணுன்னாங்க ஆனால் அவன் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கே பயப்படுறான் ஆப்ரேஷன் பண்ணாலும் மறுபடியும் எங்கே மறுபடியும் வந்துடும்னு சொல்லிட்டு நினச்சிருக்கான் ஸோ இதுக்கு ஓமிக்கையில் ஏதாச்சும் ட்ரீட்மெண்ட் ஏதாச்சும் இருக்கா நிச்சயமாமா நான் டாக்டர் உங்களுக்கான சொல்யூஷனை சொல்லுவாங்க தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் அதுதான் ஆப்ரேஷன் ரொம்ப அவசியமாக பயிர்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் கேட்டிருக்க ஆப்ரேஷன் அவசியம் கிடையாதுங்க ஆப்ரேஷனில் திறந்த தீர்வு கிடைக்காதுங்க மருந்துக்கு மூலமாக நம்ம ஹோமியோபதி மெடிசின் மூலமாகவே சரி பண்ண முடியும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஹோமியோபதி நம்ம ஹோமியோகார் இன்டர்நேஷ்னலில் பொறுத்த மட்டும் இப்போ மூலம் பயில்ஸ் ஆகட்டும் ஃபிஸ்டுலா ஃபிஷர்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் இதுக்கு வந்து நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கேரண்டி கொடுக்கலாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இது நிச்சயம் சரியாகும் இதில் மாற்று கருத்து ஏன்னா ஏதோ ஒரு விளம்பர நோக்கில் சொல்லணுன்றது மட்டும்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உண்மையாக சரி பண்ணுறோம் ஏன்னா எவ்வளோ பேஷண்ட் நம்மளாண்ட செவரல் ஆப்ரேஷன் போயிட்டு அதில் ஃபெயிலியர் ஆகி மீண்டும் வந்து மெடிசன் எடுத்து ஏன்னா கேரண்டி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கேரண்டி கொடுத்து சரி பண்ண முடியும் கிடையாதுபதி <laughs> தெளிவாயில் <laughs> பௌத்திரம்னா என்ன ஃபிஷர்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெளிவான விளக்கங்கள் கொடுத்தீங்க எந்தெந்த மாதிரி ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டா இந்த ப பயில்ஸை வந்து தவிர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க வீட்லேயே இருந்துட்டு என்னென்ன மாதிரி பண்ணலன்னு சொன்னீங்க முக்கியமாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்கள் வந்து இங்கே வந்தீங்கன்னா நிச்சயமாக சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையை கொடுத்துருக்கீங்க டாக்டர் தேங்க்ஸ் ஃப
என்ன நேர்களே இன்னைக்கு பைல்ஸ்னா என்ன பௌத்திரம்னா என்ன ஃபிஷர்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கர வேரியேஷனில் என்னென்ன பண்ணலாம் வீட்லேயே இருந்துட்டு என்னென்ன ரெமெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப தெளிவான விளக்கங்களை சார் சொல்கிறாரு நம்மளுக்காக இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ள நிகழ்ச்சியாக அமைஞ்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இதே மாதிரி வேற ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சியில் நான் வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அண்டில் தென் இஸ் பை ஃப்ரம் சுகன்யா மனோகரன் ஹோமியோ கேர் இன்டர்நேஷனல் தொடர்புக்கு மூட்டு வழியால் அவஸ்தப்பட்ட எனக்கும் சரி சுகரால் அவஸ்தப்பட்ட என் மனைவிக்கும் சரி இப்ப எந்த பிரச்சனையுமே இல்ல தேங்க்ஸ் டு ஹோமியோ கேர் வயசாயிட்டாலே பெரியவங்களுக்கு வர ரெண்டு பெரிய பிரச்சனை ஒண்ணு மூட்டு வலி இன்னொன்னு சுகர் ப்ராப்ளம் இந்த ரெண்டு பிரச்சனையால தான் பெரியவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க இனிமே அந்த கவலைக்கெல்லாம் நிரந்தர தீர்வு வந்தாச்சு நம்பி வாருங்கள் நலன் அடையுங்கள் ஹோமியோ கேர் இன்டர்நேஷனல்